Tila hindi naging ligtas sa loob ng sariling bahay ang apat na menor de edad sa Hingongong City sa Misamis Oriental. Ang apat na biktimang edad labing dalawa, anim, apat at dalawa na pag-alamang ibinibuga o umano online ng kanilang sariling ina. Ayon sa polisya, dati nang naaresto ang suspect kasama isang online offender noong Pebrero. Dinala na sa Hingoog City Social Welfare and Development Office ang mga biktima para sa counseling. Hindi naman nagbigay na payag ang suspect na maharap sa patong-patong na asunto. Magsasagawa rin ng cyber patrolling ang polisya dahil sa posibilidad na may iba pang kasama ang suspect. Lumakas at naging tropical storm na ang bagyong Nika na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa bagyo, sinuspindi na ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe, papasok at palabas ng Katanduanes. Isa po ito sa mga lalawigang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Kabilang din dyan ang southern portion ng Isabela, northern portion ng Aurora, southeastern portion ng mainland Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Katanduanes at northeastern portion ng Albay. Huling namataan ang bagyo 1,005 kilometers east ng southeastern Luzon. Paglay nito ang lakas sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso nga abot sa 80 kilometers per hour. Tumagalaw ito westward sa bilis na 35 kilometers per hour. Ay sa pag-asa, posible mag-landfall ang bagyong Nika hapon o gabi ng lunes sa Isabela o Aurora kung saan posible rin itong lumakas bilang isang severe tropical storm. Abiso po ng pag-asa simula lunes ang hapon hanggang martes ang hapon, asahan ang intense to torrential rains o yung malakas po ng mga pagulan dyan sa Cagayan, Apayao at Isabela. At asahan daw ang severe flooding o malawak ang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Binabantayan din ang low pressure area na nasa labas ng PAR. Posible na maging bagyo ito sa loob ng isa o dalawang araw. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng light to heavy rain sa eastern section ng Luzon bukas. Kalat-kalat naman na ulan ang mararanasan sa Visayas at Mindanao pero mababawasan yan sa gabi. May chance rin ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Divorce na si Max Collins at Pancho Magno ayon mismo yan sa Sparkle Artist at Celebrity Mom. Busy rin si Max sa ibang ventures as a mompreneur and endorser. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. We're legally separated now, so okay. it's um, uh, oh, but it? yes, it's official now. Nice. Yes, 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 we are already. Kinumpirma sa GMA Integrated News ni Sparkle Star Max Collins na noong isang buwan na aprubahan sa Amerika ang divorce nila ng estranged husband na si Pancho Magno. American citizen si Max kaya pwede siyang mag-file ng divorce. Maayos naman daw ang co-parenting nila sa anak na si Sky at na-feature pa sila sa isang magazine. We wanted to show people that you can be like us. I mean, it's possible. Bukod sa pagiging celebrity mom, proud mompreneur din si Max. Kasosyo niya sa kanyang health and wellness business ang kaibigang si Michelle D. Magbubukas din siya sa Boracay ng Airbnb, ka-partner ang kanyang best friend. Si Max din ang kauna-unahang Filipino celebrity ambassador para sa isang global watch brand. Kasama si Lolong star Ruru Madrid. Ito rin ang first venture ng Sparkle sa pagpaproduce ng isang ad campaign. Dumalo sa launch ang iba pang Sparkle stars, pati si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gosson Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. It's so Um, nice to juggle all of these different hats. I'm growing more as a woman through these different challenges that I've been facing. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings.